Hi chess peeps, this is Janelle and welcome back to my channel. Medyo bago yung get up ko, yo. For today, magbabalik loob tayo sa chess tactic series. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang diversion. Ang totoo niyan, puyat na puyat na. <laughs> antok na antok na ako pero I realized uh, marami nag-aabang ng ating um, puzzles. Gusto nila matuto or minsan gusto lang nila manalo ng load. So, pagbibigyan ko sila. Alright. So, what is a diversion? A diversion is when a piece playing an important role is diverted to a different square. It is no longer capable of performing its original duties. Ang diversion, ang another name for diversion is deflection. Ang diversion ay pinsan ng attraction. So, kung ang attraction, pinapalapit niya yung isang pyesa, and then mag-create ng mga mating threats or lamang, ito naman, papalayuin niya yung isang pyesa para papalayuin niya yung isang pera, <laughs> pera tuloy, papalayuin niya yung isang pyesa para makakreate ng combination. No? So, katulad ng dati, magbibigyan ko ng mga examples. First example ko ay ito, diagram 1. Easing easy. Siyempre, uh, kita, mo na, kita naman natin na merong mating threats dyan ang, ang white kasi nakatutok na yung mga pyesa. So, ang tamang tira dyan, queen to e8 check. Diversion, no? Gusto mong paalisin ang queen. I mean, gusto mong ipadepensa muna yung queen sa f8. Queen f8 and then bishop h7 check. It's a diversion at the same time, pwede rin removing the guard. So, yan. Ganyan ang classic example ng diversion. So, very easy, no? Second diagram. So, for our second diagram, it's why it's move. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, kapag mga forcing na tira, mas mabilis makita yan. So, sa mga matagal nang nagsusubaybay ng ating tactic series, tingin ko siguro mga less than 30 seconds, kita nyo na yung tamang tira dito, no? Obviously, dinadepensahan ng queen sa f8 ang rook. Dinadepensahan ng queen sa h6 ang rook sa... Ano ba sasabi ko? Dinadepensahan ng queen sa h6 ang knight sa f8. Therefore, kailangan nung tanggalin yung depensa. By playing queen to c1, diversion. Kailangan paalisin yung bantay, no? Queen takes c1, lumayo siya sa depensa sa f8, so check king h7 check rook f7 check, forsada to play uh, king to h8 kasi for example, tumira ng king h6 one move mate, knight g8 ok, so for example, king h8 knight g6 check, king g8 and checkmate ngayon no alright so, move on tayo sa ating third example. So, for our third example, it's black's move again. No, naka, naka battery yung pyesa. Battery sa file, battery sa rank, opposite kulay ng bishop, opposite colored bishops, and sa principle din, kapag opposite colored, lamang ang may atake. And in this position, ang may atake lang dyan ay ang item kasi nakatutok na halos lahat ng pyesa niya. Alright, so ang tamang tira dyan ay rook h3 check. g h3, queen to h3 check, king to g1. Okay, pause the video. Gusto ko kayo yung magsagot dito. Ano kaya ang ititira ng black? Diversion. Papaalisin mo yung dumedepensa, yung isang pyesa dyan that protects white's position. Kasi pag umalis yung pus umalis yung, yung piece na yun, definitely it's either mamimate ang white or grabe na siya kalamang sa position. So, okay, so 3 seconds to think. Correct. It's rook to c2. Okay, threatening queen g2 mate. So, syempre, pag kinain yan, bishop f2 check. 
bishop to d4 check i'm sorry bishop d4 check depends ah nako po wag na wag mo kakainin niya no because my queen to g3 check and ubus na siya diyan ngayon kasi pag king h1 atake ang rook sa e1 at the same time my queen h3 mate so that's it hi guys bago ko makalimutan gusto ko rin muna pa lang ipahabol itong aking fourth diagram Itong game na ito ay nangyari between former world champions Botvinnik, Mikhail Botvinnik, and Jose Raul Capablanca. So, white dito si Botvinnik. Actually, ilang beses ko na rin napanood to. Ibig sabihin, ilang beses ko na rin to napag-aralan na review. Siguro mga 14-15 years old ako, ilang beses ko na rin to na paulit-ulit na review. So, yun lang. Gusto ko lang kayo mag, mag... Gusto kong makita niyo tong classic example ng diversion. So, tira ng puti dyan. As you could see, ang lakas ng passpawn sa e6. Ang bago pa to mangyari actually, galing to sa French defense, no? Sadyang may pinakain si Capablanca dito ng pawn sa a4. Pinakain niya yan. Ang gandang game din ito, no? Tapos, Pag pakain niya niya, na-anticipate niya na kailangan niya itong gawin. Bishop to a3. Good move. Aalisin niya yung blockade ng queen sa e7 para mag-push yan. At the same time, mag-create siya ng, ng sacrifice, diversion dito sa king side para manalo siya. Alright. So, ang tamang tira ay bishop to a3. Pagkain ng queen a3, let's pause the video again. Ano kaya ang tamang follow-up ng white dyan. Paano siya mananalo? Remember, isang piyesa yung binigay natin dyan. Alright. Ang tamang tira ay bang! Knight h5 check. So, pakain na naman siya ng isang piyesa. Pero temporary na sacrifice to, no? Kasi after g h5, queen g5 check, makakain din yung kabayo sa f6. King h8, check. King g8. So, yung mga ganitong sitwasyon na Wala ang ka-pressure-pressure ang puti because pwede niyang anytime, pwede niyang i-draw, no? May perpetual ka agad. So, no pressure at all. At the same time, sobrang layo na naman ang kabayo ng, ng black. Kung, na, kung nanood kayo sa video natin yesterday, ang naging problem child din doon actually kung tutuusin ay yung kabayo sa A5. Masyado na papalayo. So, pag ang isang pyesa ay masyadong lumalayo, especially kabayo, Kadalasan, decisive ang lamang ng kalaban dyan. Kasi ang kabayo kasi is a slow-moving piece. Mabagal siya masyadong mag-maneuver. So, nahirapan talaga siya dyan. At the same time, itong pawn na to, nasa 6th rank na. Dalawang hakbang na lang. Graduate na rin siya. Pwede siya maging queen. No? So, ang hirap ng posisyon ng itim dito. Actually, winning na ang puti. Tingnan niya, after e7, so, queen, threatening queen, at hindi niya yun basta madepensan because for example, queen a4 may check sa f8, mate alright so, gagawin ng paraan ng black dito is magta-try siya to create a perpetual check, so check sa queen c1, king to f2, queen c2 check, king to g3 wala lang, uh, namasyal lang yung king ng puti muna, kasi mm, lagi kong moto sa buhay, no? ang weakness ay weakness lang kung may exploit yan ng kalaban. So, so far, kahit parang slightly exposed yung king mo, baliwala yan dahil walang pwedeng mag-exploit ng position ng king ng puti, kundi itong queen lang. no? Pero, kayang-kayang depensahan yan ng king. So, aakit yan, king h4. Remember, nagsabi rin si Stnitz before, no? that the king is also a piece, and it can handle himself. Queen e4 check, king h5, queen e2 check, So, na nakarating siya, no? Galing yan sa King G1. Partida, pumunta doon. Nakapunta dito, nakapunta dyan. Pag-check, King H4. Good move. Pag-check, G4. Wala na siyang check ngayon. Alright? So, nag-resign si Capablanca dito. Wow. So, ang final example ko ngayon, and this is what you need to solve. So, this was an old study by Pro. So, dahil masyado na kayong nadadalian sa mga puzzles ko, Ito, papahirapan ko kayo ngayon dito. It's why it's move. 
kita niyo naman na exchange down siya, no? Bishop versus a rook on f4. Kaya pa bang manala ng puti dito? Anong dapat gawin ng puti dito? Okay? So, please, uh, I rely on your honesty. Wag na wag niyo po itong i-engine. Please, think by your own para lahat tayo, sabay-sabay tayo mag-improve. See you again tomorrow.